இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய அடுத்த டாபிக் வந்து மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரங்கிறத நம்ம நேற்று நேரே பார்த்துட்டோம் இந்த நாலும் சேர்ந்தது ஒரு அம்சம் அது இதை நம்ம சாஸ்திரங்களாக அந்த காரணம்னு சொல்லுவாங்க எல்லாத்தையும் சேர்த்து மொத்தமாக மனசுங்கிற ஒரு பேர்லையும் சொல்லுவாங்க எல்லாம் சேர்ந்து டோட்டலாக மனம்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் அதையே நாலாக பிரித்து மனம் புத்தி சித்த மகங்காரம்னே பிரிப்பாங்க இப்போ இது வந்து கொஞ்சம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் ஒவ்வொருத்தரும் எத்தனை விதமான விளக்கங்கள் சொல்லியிருக்கிறாங்க இதில் நாம் சொல்கிற விளக்கத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டுறோம்னு சொல்லி சொன்னால் நம்முடைய ப்ராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷனுக்கு அது கொஞ்சம் உதவியாக இருக்கும் மனம்னா என்ன புத்தின்னா என்ன சித்தம்னா என்ன இந்த மூணும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் இப்போ மனசுங்கிறது வந்து நிறையா சஜஷனை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பகுதிக்கு பேர் மனசுன்னு சொல்கிறது அந்த சஜஷன் நிறையா சஜஷன்களில் எதையாவது ஒன்றை செலக்ட் பண்ணி அதை ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு பேர் புத்தின்னுட்டு பேர் இப்போ உதாரணமாக நாம் வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் சர்வீஸில் சர்வெண்ட்டாக வேலை பார்க்குறோம் ஒரு அதிகாரியாக ஒரு அலுவலகத்தில் வேலை பார்க்குறோம் இப்போ நமக்கு வந்து திடீர்னு சொல்லி ஒரு கவர்மெண்ட் ஹாலிடே சொல்கிறாங்க ஒரு அஞ்சு நாள் லீவ் கிடைக்குது மொத்தமாக அப்போ நம்ம அந்த அஞ்சு நாள் வந்து எங்கேதாவது கொஞ்சம் யூட்டிலைஸ் பண்ணி ஏதாவது எங்கேயாவது போயிட்டு வரலாமே நீ போனால் எங்கே போகிறது அப்போ நம்ம மனசு வந்து சஜஷன் சொல்லுது நம்ம நல்லா சம்மர் டைமாக இருக்குது ஊட்டி கொடைக்கானல் போகலாம் சொல்லி நம்ம மனசு சொல்லுது ஏதாவது ஒன்றை மட்டும் சொன்னோன்னா அதுக்கு பிறகு மனசு கிடையாது அது பல விஷயத்தையும் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும் தேவையானது தேவையில்லாதது எல்லாத்தையும் சொல்கிறதுக்கு பேர் தான் மனசு அப்போ அதே மனசு என்னொன்று என்ன சொல்லுதுன்னு சொன்னால் நாம் கொடைக்கானல் போகிறத விட நிறையா கொஞ்சம் புல்கிரிமரேஜ் மாதிரி நல்ல புண்ணிய ஸ்தலங்களாக பார்த்துட்டு வரலாமே கோயில்களாக பார்த்துட்டு வரலாமே சொல்லி ஆலோசனை சொல்லுது அதே மனசு இன்னொரு ஆலோசனை என்ன சொல்லுதுன்னு சொன்னால் நம்ம கிராமத்துக்கு போய் ரொம்ப நாள் ஆச்சு கிராமத்தில் போய் நம்ம பழைய வீடு நம்ம உறவினர்கள் இவங்களெல்லாம் பார்த்துட்டு வரலாம்ங்கிற மாதிரி அப்படி இன்னொரு சஜஷன் சொல்லுது இன்னொரு சஜஷன் என்ன சொல்லுதுன்னா நம்ம வீடு வேலையை கொஞ்சம் ரிப்பேர் பார்க்க வேண்டிய வேலை இருக்குது பேசாமல் அந்த வீட்டு இங்கே உட்காந்து இந்த வீட்டு வேலையை ரிப்பேரை முடிச்சிடலாம் அஞ்சு நாள் லீவில் முடிச்சிடலான்னு சொல்லி இன்னொரு மனசு சொல்லுது இப்படி நாலு அஞ்சு மன சஜஷனை சொல்கிறதுக்கு பேர் தான் மனசுன்னு சொல்கிறது அது புதுசு புதுசாக சொல்லும் தேவையில்லாததுன்னு சொல்லும் தேவையானது சொல்லும் என்னோனாலும் சொல்லும் இப்படி சொல்கிறதுக்கு பேர் மனசு இப்போ அந்த மனசு சொல்லக்கூடிய சஜஷனில் எதையாவது ஒன்றை எடுத்து இது நல்லா இருக்குது இதை தான் நம்ம செய்யலாம் சொல்லி ஒரு கன்க்ளூசிவாக ஒரு முடிவு சொல்கிறதுக்கு பேர் தீர்மானிக்கிறதுக்கு பேர் புத்தி சரி நம்ம கொடைக்கானல் போகலாம் நீட்டு சொல்லி முடிவு பண்ணோன்னு சொன்னால் கொடைக்கானல் போகிறதுங்கிறது மாதிரி முடிவு பண்ணுறோம் அல்லது அது வேண்டாம் சொல்லி நம்ம வீட்டு வேலையை ரிப்பேர் பார்க்கலாம்னு சொன்னால் ஏதாவது ஒன்று ஏதோ ஒன்று முடிவு எடுத்துட்டோன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த முடிவு எடுக்கிறதுக்கு பேர் புத்தின்னு பேர் இப்போ இதில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த மனசும் புத்தியும் இங்கக்கூடிய இதில் வந்து ரொம்ப ஒன்றும் பெரிய ஒரு தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அங்கே ஒன்றும் பெரிய விஷயம் ஒன்றும் இல்லை இது சாதாரணமாக எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயந்தான் ஆனால் புத்திக்கும் சித்தத்துக்கும் இடையில் என்ன ரிலேஷன்ஷிப்பு அவங்கெல்லாம் எப்படி செயல்படுறாங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டது ரொம்ப முக்கியமானது நம்ம எல்லாருக்கும் பயன்படக்கூடியது நீங்கள் புத்தி வந்து என்ன முடிவு எடுக்குதோ அந்த முடிவு எடுக்கிறத செயல்படுத்த வேண்டிய எனர்ஜி நமக்கு தேவைப்படுது அந்த எனர்ஜியை கொடுக்கறது தான் நம்முடைய சித்தம்னு சொல்கிறோம் சித்தம்ங்கிறது நம்முடைய சப்கான்ஷியஸ் மைண்டுனிட்டு எடுத்துக்கலாம் நம்ம அடிமனதுன்னுட்டு எடுத்துக்கலாம் அடிமனதில் நம்முடைய இயல்புகள்லாம் இருக்குது அந்த இயல்புகளில் இருந்து தான் நமக்கு எனர்ஜி செயலுக்கு வேண்டிய எனர்ஜிலாம் அங்கேருந்து தான் வருது அங்கேருந்து எனர்ஜி வந்தால் தான் செயல் நடக்கும் நீங்கள் ப பல்பெல்லாம் மாட்டினாலும் கூட கரண்ட்டுக்கு சுவிட்சை போட்டால் தான் லைட் எரியும் அப்போ கடைசியில் வந்து 
அந்த சுவிட்சு போட்டு கரண்ட்டு சப்ளை பண்ணுற வேலையை வந்து அந்த சித்தம் கொடுக்குது அப்போ தான் செயல் நடக்கும் இப்போ புத்தின்னா என்ன சித்தம்னா என்ன ரெண்டுக்குள்ள தொடர்பு என்ன இப்போ உதாரணமாக நாம் வந்து ஒரு தெருவழியே போயிட்டுருக்கோம் நமக்கு நூறு மீட்டருக்கு அங்கே கொஞ்சம் கும்பலாக ஆட்கள்லாம் நின்றுட்டு இருக்கிறாங்க நம்ம இங்கேருந்து பார்த்தான்னு சொன்னால் அவங்க நிற்கிறது தெருது அவங்க ஏன் அப்படி கூடியிருக்கிறாங்கங்கிறது தெரில அங்கே ஏதோ ஒரு பிரச்சனை ஓடிக்கிட்டு இருக்கு ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக எல்லோரும் கூடியிருக்கிறாங்க அப்போ நம்ம மனசு என்ன சொல்லுதுன்னு சொல்லி சொன்னால் கிட்ட போய் பார்க்கலாம் என்னதுன்னு தெரில கிட்ட போய் பார்க்கலான்னு சொல்லு மனசு வந்து ஒன்று இதே ஒன்றை மட்டும் சொல்லிச்சுன்னு சொன்னால் அது மனசில் மனசு வந்து பல சொல்லும் அப்போ மனசில் ஒரு மனசு என்ன சொல்லுன்னு சொன்னால் கிட்ட போய் பார்க்கலான்னு சொல்லுது அதே மனசு என்னொன்று சொல்லுது அதில் நிற்கிற ஆட்களை பார்த்தா கொஞ்சம் விவகாரம் பிடிச்சவங்களா தெரியுது கொஞ்சம் நல்லவங்க மாதிரி தெரில அப்போ அங்கே நல்ல விஷயம் நடந்துருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பில்லை ஏதோ மோசமான விஷயம் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு தேவையான தேவையான இடங்களில் தேவையில்லாத இடத்துல போய் வம்பில் மாட்ட வேண்டாம் நம்ம வேறு பக்கமாக போயிடுவோம் நம்ம அந்த இந்த இடத்துக்கு தானே போனோம் கொஞ்சம் எப்படி சுற்றி உடைச்சி போயிடுவோம் நீ சொல்லி அதை அவாய்ட் பண்ண சொல்லுது இன்னொரு மனசு ஒரு மனசு கிட்ட போகணும்னு சொல்லுது இன்னொரு மனசு அதை அவாய்ட் பண்ணி விலகி போய் சொல்லுது இப்போ நம்ம முடிவு எடுக்கணும் புத்தி தான் முடிவு எடுக்கணும் புத்தி வந்து கிட்ட போகணுங்கிற ஒரு அதான் முதல் சஜஷன் அந்த முதல் ஆப்ஷனை வந்து புத்தி வந்து எடுத்துக்கிடுதுன்னு வச்சுக்கிடுங்க கிட்ட போகலான்ட்டு முடிவு எடுக்குது அப்போ கிட்ட போகலான்னு முடிவு எடுத்தான்னு சொன்னால் அதை செயல்படுத்துறதுக்குள்ள எனர்ஜியை சப்ளை பண்ண வேண்டியது சித்தம் அப்போ அது என்ன எனர்ஜியை சப்ளை பண்ணணும்னு சொன்னால் நம்ம அதை நோக்கி போவோம் ஒரு இடத்த நோக்கி போகணும் அதை நோக்கி போகணும் நீ நினச்சோன்னு சொன்னால் என்ன எனர்ஜி நமக்கு ஏற்பட்டால் நம்ம அதை நோக்கி போவோம் ஒரு ஆர்வம் ஒரு ஆர்வம் கிரியேட் ஆகிட்டுன்னு சொன்னால் நம்ம அதை நோக்கி போயிடுவோம் அப்போ நமக்கு ஒரு ஆர்வத்தை தூண்டுறது நம்முடைய சித்தம் ஒரு ஆர்வத்தை கிரியேட் பண்ணி விட்டுரும் ஆர்வத்தை கிரியேட் பண்ண வேண்டியது நம்மளை அறியாமலே அதை நோக்கி இழுத்து போயிடும் இப்போ ராக்பர்லாம் யோசிச்சுட்டு இருக்க மாட்டோம் நம்ம பாட்டுக்கு போயிடும் சப்போஸ் இது வந்து முதல் ஆப்ஷன் ரெண்டாவது ஆப்ஷன் என்னென்னு சொன்னால் அதை நோக்கி போக வேண்டாம் விலகி போயிடலாம் அங்கே கொஞ்சம் விவகாரம் பிடிச்ச மாதிரி இருக்குது அங்கெல்லாம் போக வேண்டாம் இன்னும் சொல்லும் பொழுது இந்த ரெண்டாவது ஆப்ஷன் என்ன ரெண்டாவது ஆப்ஷன் என்னங்கிறது வந்து அதில் வந்து விலகி போகணும் இப்போ விலகி போகணுன்ட்டு நம்ம முடிவு எடுத்துட்டோன்னு சொல்லி சொன்னால் ரெண்டாவது ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணி விலகி போகணுங்கிற முடிவு எடுத்துட்டோன்னு சொன்னால் அப்போ ஏதாவது ஒரு எமோஷன் வந்தால் தான் நம்ம விலகி போவோம் அப்போ என்ன எமோஷன் ஏற்பட்டால் நாம் அதோட்டு விலகி போவோம் ஒரு பயமோ ஒரு அவர்ஷனோ ஏதாவது ஏற்பட்டுதுன்னு சொன்னால் நம்ம அதோட்டு விலகி போயிடுவோம் அப்போ நமக்கு பயத்தையும் அவர்ஷனையும் நம்முடைய சித்தம் க்ரியேட் பண்ணுது நம்ம அதை விட்டு விலகி போயிடும் அந்த பயமும் அவர்ஷனுமே ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளை அறியாமலே அதை தள்ளிட்டு போயிடுது வேண்டாம் அப்படி அந்த பக்கம் போயிடுவான்ட்டு போயிடும் அப்போ நமக்கு வந்து புத்தி என்ன சொல்லுதோ அதை கேட்டு நடக்கக்கூடிய ஆற்றல் தான் அந்த ஆற்றலை தான் க்ரியேட் பண்ணோம் அதுதான் சித்தத்தினுடைய வேலை அப்போ நமக்கு எல்லாமே வந்து ஆனால் அதே நேரத்தில் சித்த சித்தத்தை பற்றி நம்ம ஒரு பண்ண வேண்டியதில்லை அது வந்து தானாகவே நமக்கு வேண்டியதை கொடுக்கும் அப்போ முடிவெடுக்க வேண்டிய இடத்த தான் நமக்கு முக்கியமானது நீங்கள் முடிவு எடுத்துட்டீங்கன்னு சொன்னால் அந்த முடிவை செயல்படுத்துறதுக்கான ஆற்றல் அது பாட்டுக்கு வந்துடும் இப்போ உதாரணமாக ஒரு சம்பவம் இது வந்து என்னுடைய தாத்தா காலத்தில் நடந்த சம்பவம் அது இப்போ நானே ஒரு தாத்தாவை தான் இருக்கிறேன் என்னுடைய தா அந்த தாத்தாவுக்கு தாத்தா காலத்தில் நடந்த சம்பவம் அது அது அவங்க வசித்த இடம் வந்து ஒரு கிராமம் அந்த கிராமத்தில் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் சின்ன கிராமம் எல்லாம் சுற்றி காடுகளாக தான் இருக்கும் வீடுகள்லாம் கொஞ்சம் குறைவாக தான் இருக்கும் இப்போ அந்த காலங்களில் என்னென்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி இது நம்ம கழிவறைகள்லாம் போதுமானபடி இருக்காது டாய்லெட் ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் இருக்காது அப்போ எல்லாருமே கொஞ்சம் காடுகளுக்குள்ளே போயிடுவாங்க அதே மாதிரி இந்த தாத்தாவும் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் அதே மாதிரி ஒரு காடுக்குள்ளே போயிரு இருக்கிறாங்க ஒரு ஏதோ ஒரு புதர் மறைவில் உட்காந்துருக்குறாங்க அப்போ அந்த புதர் மறைவை விட்டு வெளி பக்கத்தில் கொஞ்சம் வெட்ட வெளி மாதிரி இருக்குது நிறைய காடுகளுக்கு மத்தியில் உள்ள ஒரு வெட்ட வெளி அது 
அங்கே அந்த வெட்ட வெளியில் ஒரு சம்பவம் நடக்கும் என்ன சம்பவம்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு பக்கத்தில் இருந்து ஒரு ஆடு ஒன்று அந்த கிராமத்தில் உள்ள ஆடு தான் ஒன்று அப்படி வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்கு ஏற்ற பக்கத்தில் இருந்து ஒரு நரி ஒன்று வருது நரியும் ஆடும் ரெண்டும் சந்திக்கிறாங்க இவங்க உட்காந்துருக்கிறது நரிக்கும் தெரியாது ஆட்டுக்கும் தெரியாது ஆடும் நரியும் ஒன்று ஒன்று சந்திக்குது அப்போ அந்த ஆடு என்ன முடிவுக்கு வருதுன்னு சொன்னால் சரி நம்மகிட்ட நாடிக்கிட்ட மாட்டிக்கிட்டோம் என்னமோ நம்ம தப்ப முடியாது அந்த முடிவுக்கு வந்துடுது சரி என்னமோ அது நம்ம அது நம்மளை சாப்பிட தான் செய்யும் சாப்பிட்டுட்டு போட்டோங்கிற மாதிரி ஒரு முடிவுக்கு வந்துடுது முடிவுக்கு வந்த உடனே அது என்ன பண்ணுதுன்னு சொல்லி சொன்னால் சரி அப்போ நீ சாப்பிட்டுக்கேன்னு சொல்லி தலையை கொண்டு அந்த நரிக்கிட்ட கொண்டு கொடுக்குது அந்த நரியும் பார்க்குது சரி நமக்கு இற வந்து சேர்ந்துட்டு இது நம்ம நம்மகிட்டருந்து தப்பி போகிறதுக்கு முடியாது சரி இது எப்படின்னா இது கிராம பக்கத்தில் இருக்குது கொஞ்சம் தள்ளி போய் சாப்பிடலாம் நீட்டு சொல்லி என்ன பண்ணுன்னு சொன்னால் ஒரு காலத்துக்கு அதனுடைய தோடில் போடு அதனுடைய கழுத்தில் போடுது போட்டு இந்த வாழை வச்சு அதை தட்டிக்கிட்டு கூட்டிகிட்டு போகுது ஒரு காலை மேலே தூக்கி போட்டு ஒரு வாழை வச்சு தட்டி அப்படியே நாட்டி கூட்டிகிட்டு போகுது இன்னும் இவங்க தாத்தா பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க கொஞ்சம் நேரம் அது அமைதியாக அதுதான் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஒரு இவங்க திடீர்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க என்ன ரெண்டு பேரும் ஜோடி எங்கே கிளம்பிட்டீங்கன்னு சொல்லி சத்தமாக கேட்குறாங்க அப்போ ஒரு ஒருத்தர் உதவிக்கு ஒருத்தர் இருக்கிறாரு வேற ஒருத்தர் இருக்காருங்கிறது தெரிஞ்ச உடனே அந்த ஆடு என்ன பிரிஞ்சுனா நாயத்து அந்த நரியை தூக்கி வீசிட்டு தூரம் தூக்கி வீசிட்டு அது இவரும் இந்த பக்கம் ஓடி வந்துட்டு அப்போ என்ன சொல்லி சொன்னால் நம்ம என்ன முடிவு எடுக்கிறோமோ முடிவுக்கு தகுந்த மாதிரி செயல்படுத்தக்கூடிய ஆற்றல் நம்மக்கிட்ட வந்துடும் இப்போ மரணம்தான் மரணத்தை கூட மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கிடக்கூடிய ஆற்றல் வந்துடும் தைரியமாக செயல்படணும்னு சொல்லி சொன்னால் தைரியம் வந்துடும் இப்போ நம்ம வந்து இந்த ஒரு உதாரணத்தை பார்த்தோம் கும்பலாக ஆள் இருக்கிறாங்க இந்த ஆட்கள்ல நிற்கிற ஆட்கள்லாம் இங்கே விவகாரம் பிடிச்ச ஆட்களாக இருக்கிறாங்க அதை அவாய்ட் பண்ணிட்டு போயிடலாம்னிட்டு நம்ம முடிவு எடுக்கிறோம் சப்போஸ் நம்ம அந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடந்திருக்கு ரெண்டு வண்டி மோதி நின்றுட்டு இருக்கு அதை சுற்றி கும்பலான கொஞ்சம் விரலங்க பிடிச்ச ஆட்களை தான் சுற்றி கோடி நின்றுட்டு இருக்கிறாங்க இப்போ நாம் என்ன நினைக்கிறோம் அது விரலங்க பிடிச்ச இடத்துல எதுக்கு போய் மாட்டுவானே சொல்லி நம்ம அப்புறப்படுத்தி போனோன உடனே அதை ஒரு அவர்ஷன் ஒரு பய உணர்ச்சி இதெல்லாம் ஏற்பட்டு நம்ம அந்த இடத்த விட்டு போகிறோம் சப்போஸ் அந்த ரெண்டு முட்டி மோதி நின்றுட்டு இருக்கிற வண்டியில் ஒரு வண்டி நம்ம நண்பருடைய வண்டின்னு வச்சுக்கிடுவோம் அப்போ நமக்கு என்ன தோணும் சரி நம்ம தப்பி போயிடணும் அவாய்ட் பண்ணிடணும்னு தோணாது சரி நம்ம நண்பருக்கு உதவி பண்ணுவோம் நம்ம நண்பர் ஏதோ ஒரு வகையில் மாட்டிக்கிட்டார் போய் உதவி பண்ணுவோங்கிற ஒரு எண்ணம் நமக்கு ஏற்படும் அப்போ அவருக்கு உதவி பண்ணலான்னு நினைக்கும் பொழுது அந்த சுற்றுப்புற சூழ்நிலைகள் அது ஒரு நமக்கு அட்வர்ஸான சூழ்நிலையாக கூட இருக்கலாம் வேண்டாத விரலங்கம் பிடிச்ச நபர்கள் கூட நின்றுட்டு இருக்கலாம் இருந்தாலும் நம்ம உதவி பண்ணணும்னு முடிச்சாங்கன்னு சொன்னால் நமக்கு அதுக்கு தேவையான ஆற்றலை நம்ம ச நம்முடைய எம்மோ இதெல்லாம் நம்ம சித்தம் வந்து கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம என்ன முடிவு பண்ணுறோமோ அது தான் முக்கியமானது நீங்கள் முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த முடிவை செயல்படுத்த வேண்டியது உங்கள் வேலை இல்லை அது உங்களை அறியாமலேயே செயலுக்கு வந்துடும் உங்கள் சித்தமே அதை பார்த்துக்கணும் அது அதனால் நம்ம நம்ம கையில் இருக்க வேண்டியது என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த புத்தி என்ன முடிவு எடுக்குதுங்கிற பொறுத்து புத்தி வந்து முடிவெடுக்க தெரியாமல் திணறிட்டான்னு சொன்னால் தான் அங்கே பிரச்சனை வரும் இப்போ இந்த 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 ஆடுனுடைய கதையில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அது என்ன முடிவு எடுக்கணும் சொன்னால் சாகர தர வழியில்லைங்கிற முடிவு எடுத்துருது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த மாதிரி சரண்டர் தான் ஆயிரும் அது இப்போ அதுவே வந்து வேறு மாதிரி முடிவு எடுக்குதுன்னு வச்சுக்கிடுங்க இப்போ அது வந்து ஒரு ஆட்டுக்குட்டியோடு இருக்குது ஆடு மட்டும் இல்லை ஆட்டுக்குட்டியோடு இருக்குது அப்போ அது என்ன முடிவு எடுக்குதுன்னு சொல்லி சொன்னால் ஆடு வந்து நரி வந்து ஆட்டோட பலம் வாய்ந்தது தான் நம்ம குட்டியை காப்பாற்றி தான் ஆகணும்னு சொல்லி சொன்னால் இதுக்கு வீரம் வந்துடும் அந்த நரி ஏதாவது ஒன்று பண்ணணுங்கிற அளவுக்கு இது வேகத்தில் இது பண்ணணும் இல்லைன்னா இந்த குட்டியை காப்பாற்றுறக்கு என்ன உண்டோ அதெல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அது ஈஸியாக சரண்டர் ஆகாது அப்போ நம்ம வந்து அந்த சூழ்நிலையில் அந்த புத்தி அந்த மாதிரி ஒரு முடிவுக்கு வருது என்ன எப்படி அந்த சூழ்நிலை எப்படி வந்தாலும் புத்தி என்ன முடிவு எடுக்குதோ அந்த முடிவை செயல்படுத்துறதுக்கான எனர்ஜி நமக்குள்ளேருந்தே வந்துடும் 
இப்போ இது வந்து நம்முடைய ப்ராக்டிக்கல் லைஃப்லேயே எத்தனையோ பிரச்சனைகளை நம்ம சந்திக்கிறோம் அப்போ நம்ம வந்து நம்ம என்ன முடிவெடுக்கிறோங்கிறத பொறுத்து அதுக்குள்ள எனர்ஜி நமக்கு வந்துடும் இது நமக்கு நடக்காது இந்த இது நம்ம வெற்றி பெற முடியாதுன்னு நினைச்சான்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு தோல்வி மனப்பான்மை தான் வரும் அது அதுக்கு இடம் கொடுத்து அந்த தோல்வி ஏற்றுக்கிடுற மாநிலங்களில் தான் வரும் நம்ம மோதி தான் பார்த்துறோன்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னு சொன்னால் இது எப்படி நம்மளால் முடிஞ்சதை செஞ்சு தான் ஆகணும்னுட்டு நீங்கள் முடிவு எடுத்துட்டீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்குள்ள எனர்ஜியெல்லாம் க்ரியேட் ஆகிரும் அப்போ நமக்கு எனர்ஜி இல்லையேன்னு எல்லாம் நம்ம எட்டி பார்க்க வேண்டிய அவசியம் நமக்கு இந்த அளவில் எனர்ஜி லெவல் இப்படி தான் இருக்குது இந்த எனர்ஜிக்கு தகுந்த மாதிரி வேலைகளை நம்ம செய்யணுன்ட்டுலாம் முடிவு பண்ண வேண்டியதில்லை உள்ள எனர்ஜி எப்படி இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது நமக்கு வெளிப்படையாக தெரிகிற எனர்ஜி வந்து அதுக்கு முன்னால் அந்த சூழ்நிலையில் ஏதாவது ஒரு வகையில் நம்ம ஏதாவது வகையில் எனர்ஜி ஏற்பட்டிருக்கலாம் சில நேரங்களில் நமக்கு சரியான முடிவு எடுக்க முடிய தெரியாதனால அந்த எனர்ஜி வந்து சரியான எனர்ஜி ஏற்பட்டிருந்துருக்காது ஆனால் நீங்கள் வந்து முடிவு எடுத்துட்டீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் இது செய்யணும்னு நினச்சோன்னா செய்யல செய்கிறதுக்கான ஆற்றல் வந்துடும் செய்ய முடியாதுன்னு நினச்சிங்கன்னு சொன்னால் தோல்வி ஒத்துக்கிடக்கூடிய மனநிலை தான் ஏற்படும் அப்போ இதில் முக்கியமானது வந்து நம்ம புத்தி அல்லது அறிவு என்ன முடிவு எடுக்குதோ அதுக்கு நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து அதில் தான் நம்ம கவனத்தை செலுத்தணும் செலுத்தணும்னு சொன்னால் நம்ம சரியான விளைவை தானாகவே ஏற்படும் இதில் இந்த மனம் புத்தி சித்தம் இதில் வேறு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தோம்னா கேளுங்க இதில் மனதும் புத்தியும் பிரிக்க முடியாது அப்படிலாம் இருக்காது மனசாக புத்தியானிட்டு உங்களுக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருந்துன்னு சொன்னால் அதுக்கு பேர் புத்தியும் கிடையாது இந்த மனசு தான் புத்தியுடைய ரோல் எடுத்துக்கிடுது மனசு தான் அது மனசாக புத்தியானு சொல்லி டவுட் வந்துட்டுனாலே அதுக்கு பேர் மனசு தான் அது புத்தி இல்லை அது புத்தின்னு சொல்லி சொன்னால் தெளிவாக இருக்கும் அது எதுவுமே முடிவு எடுக்க முடியலைன்னா அங்கே மனசு மட்டும் தான் ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டு இருக்கு அப்போ அங்கே வந்து உங்களுக்கான ஒரு சரியான ஒரு செயல் எடுக்க முடியாது எந்த செயலையுமே உங்களுக்கு வராது திட்டம்னு சொல்லி சொன்னால் முடிவு எடுக்கிறது தான் நீங்கள் முடிவு எடுக்கிறது முடிவு எடுத்துட்டீங்கன்னு சொன்னால் அந்த முடிவுக்கு தகுந்த ஒரு எனர்ஜி அதை செயல்படுத்துறதுக்கான எனர்ஜி உங்கள்கிட்ட இருந்து வந்துடும் ம் சித்தம் கலங்குனதுன்னு சொல்லி சொன்னால் உண்மையில் எங்கள் சித்தம்லாம் ஒன்றும் கலங்குறது இல்லை அது எப்போவும் நம்ம அது உணவோல தான் இருக்குது இருக்கிறது தெரியாமல் தான் இருந்துகிட்டு இருக்கு அது கலங்கியிருக்கா தெளிஞ்சிருக்காங்கிறது மாதிரிலாம் நமக்கு ஒன்றும் வெளியே தெரியாது அது என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நமக்கு பு புத்தி என்ன முடிவு எடுக்க அதுதான் கணக்கு புத்தி நீங்கள் சரியான முடிவு எடுத்துட்டீங்கன்னு சொன்னால் புத்திக்கு தகுந்த செயல் அங்குள்ளேருந்து வந்து சித்தத்துலேருந்து வந்துடும் அது அப்போ நம்ம கலக்கங்கள் ஏற்படுறதுல வந்து புத்தியில் தான் கலக்கம் ஏற்படுறதோடைய இதில் க இது பண்ண முடியாது புத்தி வந்து சரியான முடிவுக்கு வர முடியலன்னு சொன்னால் புத்தி வந்து தடு மாறிட்டு இருக்குன்ட்டு அர்த்தம் புத்தி தடு மாறிச்சுன்னு சொல்லி சொன்னால் எந்த முடிவுக்கும் வர முடியாது அப்போ புத்தி சரியாக வேலை செய்யலன்னு அர்த்தம் புத்தியில் தான் ப்ராப்ளம் அவங்க சித்தத்துலலாம் ப்ராப்ளம் இல்லாது இப்போ இதில் வந்து சில உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் இந்த மென்டல் டிஸார்டராக இருக்கிறவங்களுக்கு கூட வந்து அவங்களுக்குமே கூட புத்தியில் தான் ப்ராப்ளம் ஆகுது புத்தி தான் பேதிலிச்சு போயிருதுன்னு சொல்கிற மாதிரி புத்தியில் தான் தெளிவு இல்லை அவங்களுக்கு புத்தி என்ன பண்ணணுங்கிறத ஒரு தெளிவு எடுக்க முடியல அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு தெளிவு எடுக்க முடியும் அதுலேயும் அதுவும் கூட வேணும் சொன்னால் சித்த பிரம்மை பிடிச்சிருக்கா என்னென்ன எல்லாம் கூட பேர் வழக்கில் என்னெல்லாமே சொல்லுவாங்க ஆனால் புத்தி தான் ப்ராப்ளம் நம்ம புத்தியில் சரியாக இருந்ததுன்னு சொன்னால் சித்தம் அது பாட்டுக்கு அதுக்கு வேண்டிய வேலைகளை செய்யும் இல்லை அவங்க வந்து மனசுக்கும் புத்திக்கும் வேறு ஒரு அறிவு அர்த்தம் கொடுக்குறாங்க நம்ம சொல்கிற அர்த்தத்தில் அவங்க கொடுக்கல அவங்க என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் மனசில் என்னென்னலாமோ ஆசைகள்லாம் வர்றத மனசுன்னு சொல்கிறாங்க புத்திங்கிறது அறிவுரை சொல்கிறதெல்லாம் புத்தின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிடுறாங்க அப்போ அறிவு சொல்கிறத கேட்கணுமா மனசில் வந்து ஒரு ஆர்வம் வருது ஒரு ஆசை வருதுன்னு சொன்னால் அதை கேட்கணுமா நீங்கிற ஒரு கான்செப்டில் அவங்க வேறு மாதிரி அர்த்தத்தில் எடுக்கிறாங்க நாம் சொல்கிற அணுகுமுறையில் அவங்க எடுக்கலை அதனால் இதில் வந்து 
மனசும் புத்தியும் ஒரு காலமும் சண்டை போடாது இது மனசு பலவிதமாக சொல்கிறதுல ஒன்று எதையோ ஒன்று தேர்ந்தெடுக்குது மனசு சொல்கிறது தான் தேர்ந்தெடுக்குது மனசு சொல்கிறதுல தான் இது நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லி புத்தி தேர்ந்தெடுக்குது புத்தியாக வந்து செயல்பட்டு தனியாக வந்து அது செயல்படுறதே இல்லை தனியாக வந்து எந்த ஆலோசனையும் சொல்கிறதில்ல மனசு என்ன சொல்லுதோ நாலு விதமாக சொல்கிறதுல ஒரு பக்கம் சேர்ந்து ஒரு இதுக்கு ஓட்டு கொடுத்து அது செலக்ட் பண்ணிக்கிடுது அதனால் நம்ம சொல்கிற கான்செப்ட் வேற அவர் சொல்கிற கான்செப்ட் வேறு அவர் வந்து புத்திக்கு தனியாக ஒரு ரோல் இருக்கிற மாதிரியும் புத்தி வந்து புத்தி சொல்கிற மாதிரியும் மனசு வந்து தேவைப்பட்டதெல்லாம் தேவையில்லாத மேலெல்லாம் ஆசைப்படுற மாதிரியும் அப்படி ஒரு இயக்க விளக்கத்தில் அவங்க சொல்கிறாங்க இப்போ நம்ம விளக்கம் அப்படி கிடையாது புத்தியில் வந்து பிரச்சனைட்டு கிடையாது பிரச்சனைங்கிறது எல்லாமே மனசில் தான் மனசு தான் எல்லாத்தையும் பண்ணுது புத்தியில் பிரச்சனையே கிடையாது புத்தியை வந்து அதில் இருக்கிற மனசு சொன்னதில் எதையா ஒன்று தேர்ந்தெடுக்கணும் அவ்வளோதான் அது தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு முடியல எல்லாமே நல்லா இருக்குது எல்லாமே கரெக்டாக தான் இருக்குது அல்லது எல்லாமே தப்பாக தான் இருக்குது இதில் எந்த தப்பை தேர்ந்தெடுக்கிறதுன்ட்டு தெரியாதபடி அதுக்கு ஒரு முடிவுக்கே வர முடியாமல் போகிறது தான் வந்து புத்தியை வந்து தடுமாறுதுன்னு சொல்லலாம் அப்போ அங்கே வந்து புத்தியை வேலை செய்யலைன்னு தான் அர்த்தம் அப்போ அங்கே மனசு மட்டும் தான் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கு புத்தியினுடைய வேலையை அங்கே ஆரம்பிக்கல புத்தி வந்து எதையாவது ஒரு முடிவுக்கு வரணும் முடிவுக்கு வர்ற செய செயலை இங்கே நடக்கலைன்னா அங்கே மனசு மட்டும் தான் செயல்பட்டுட்டு இருக்கு புத்தியினுடைய செயல்பாடே இல்லைன்னு தான் முடிவுக்கு வரணும் இல்லை நமக்கு வந்து எல்லாமே எதுவுமே கரெக்டாக தெரியல எல்லாமே கரெக்டாக தான் இருக்குது எல்லாம் எல்லாம் எல்லாமே தப்பாக தருது ஒரு முடிவுக்கு வர முடியலங்கும் போது தடுமாற்றம் வந்துடுது இப்போ அதை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு காட்டுக்குள்ளே போகிறோம் ஏத்தாப்பில் ஒரு புளியோ கரடியோ வந்துடுது இப்போ மனசு என்னன்னு சொன்னால் தப்பி ஓடுன்னுட்டு ஒன்றா சொல்லுது புத்தியும் ஆமாம் தப்பி ஓடுறது தான் கரெக்டுன்னு சொல்லுது ஆனால் எப்படி ஓடணும்னு நமக்கு தெரில என்ன பண்ணுவீங்க என்ன அதை செயல்படுத்துறதுக்கு ஸ்கோப் இருந்தால் தானே அந்த செயலை நீங்கள் பண்ணணும் இந்த தப்பி ஓடுறதுக்கு எங்கள் ஸ்கோப்பே இல்லை எல்லா பக்கம் வந்தாலும் பள்ளங்களும் இதுகளுமா இருக்குது என்ன பண்ணணும்னு தெரில இல்லை பள்ளத்திலே கூட நீங்கள் குதிச்சுருன்னிட்டு கூட ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டீங்கனாலும் கூட பள்ளத்தில் எப்படி குதிக்கிறதுங்கிற மாதிரி கூட அது முடிவு எடுத்துடலாம் எந்த முடிவுமே எடுக்க முடியாதபடி தப்பி ஓடுறதுங்கிறது ஒன்றை மட்டும் தான் காட்டுதுன்னு சொன்னால் எப்படி தப்பி ஓடுறதுங்கிறது நமக்கு காட்ட முடியாமல் இருந்ததுன்னா எப்படி பண்ணணும்னே நமக்கு தெரியாமல் போயிடும் அப்போ அந்த நேரத்தில் நம்ம இது பண்ணிடும் இல்லை தப்புறக்கே வாய்ப்பு இல்லைன்னுட்டு சொல்லி நம்ம முடிவு எடுத்துட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் முழுக்க சரண்டர் ஆகிரும் அவ்வளோதான் புள்ளிக்கிட்டையோ கரடிக்கிட்டையோ சரி அப்போ சாப்பிட்டு போவானிட்டு இப்போ சில இடங்கள் அப்படி நடந்திருக்கு ஒரு வீடியோவில் கூட போட்டிருந்தோம் ஒரு மிருகாட்சி சாலையில் எங்கே ஒரு இடத்துல ஒரு அந்த புலிகள்லாம் சும்மா தன்னால் வெளியே விடுற சோ நடமாட விடுறாங்க இவன் எப்படியோ அங்கே உள்ள குதிச்சிட்டான் புலிகிட்ட மாட்டிக்கிட்டான் பிறகு இவன் வந்து சப்மிட் ஆகிற மாதிரி தான் அதை யாரோ கே வீடியோலாம் எடுத்துருக்குறாங்க சப்மிட் ஆகிற மாதிரி சப்மிட் ஆகி அதை அவன் கொண்டு போய் சாப்பிட்டுட்டு அப்படி அந்த மாதிரி வேறு வேறு சண்டை போடுறதுக்கு இல்லை நம்ம சண்டை போட்டு தான் தீர்வோன்னா சண்டை போடுறதுக்குள்ள ஆற்றல் வந்துடும் வெற்றியோ தோல்வியோ சண்டை போட்டு செத்துருவான்னு கூட முடிவு எடுத்துட்டான்னா சண்டை போட்டுட்டு போயிடலாம் அப்போ நான் முடிவு எடுக்கிற பொறுத்து இருக்கு இல்லை அதான் நீங்கள் சில நேரங்களில் ஏதாவது ஒரு முடிவுக்கு வரணும் சப்போஸ் வந்து முடிவு எடுக்க முடியலன்னு சொன்னால் இதை கொஞ்சம் பெண்டிங் வைப்போன்னே ஏதாவது ஒரு முடிவுக்கு வந்துடும் இப்போ ஒன்று அவசரப்பட்டு முடிவு எடுக்க முடியாது கொஞ்சம் பெண்டிங்கில் வச்சுக்கணுன்னுட்டா ஒரு முடிவுக்கு வந்துடணும் முடிவு வந்துட்டேன்னா மனசு வந்து அமைதியாகிடும் இல்லை நம்ம இப்போ முடிவு எடுத்து தான் பண்ணணும் ஆனால் ஒரு முடிவுமே தெரியலையே ஒரு சோசியலிசனுமே தெரியலையே நினச்சிங்கன்னு சொன்னால் அந்த மனம் அலை பாஞ்சிகிட்டு இருக்கும் ஒரு வேதனையை படுத்திக்கிட்டே தான் இருக்கும் இல்லைன்னா கொஞ்சம் பெண்டிங்கில் வைப்போம் வெயிட் பண்ணி நம்ம பார்ப்போங்கிற மாதிரி ஒரு வெயிட்டிங்லையாவது போடுறதுக்காக ஒரு முடிவு எடுக்கணும் முடிவு எடுத்துட்டீங்கன்னு சொன்னால் மனசு வந்து அமைதியாகிடும் இல்லை நீங்கள் தப்பாக கூட முடிவு எடுக்கலாம் அதனால் ஒன்றும் இல்லை இப்போ ப நம்ம எடுக்கிற முடிவு சரியாக தான் இருக்கணுங்கிறது இல்லை அந்த ஆனால் அதே நேரத்தில் என்ன சொன்னால் அந்த மனம் சொல்கிறதுல இருக்கிறதுல தான் பரவாயில்லன்னுட்டு சொல்லி ஒரு முடிவு எடுக்கிறோம் இப்போ உதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த சதா முசைனுடைய இதை நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அவனை சுசைய தூக்கில் போடுறாங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு சொன்னால் அவன் வந்து தூக்கில் போடுற டைமில் அந்த கழுத்தில் அந்த கயிற்றை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கொடுத்தான் கொடுத்து அதுக்கு சப்மிட் பண்ணான்ங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க அப்போ என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் மரணந்தாங்கிறது முடிவாயிட்டுது எனும் என்ன செஞ்சு சௌரியமாக சாவுமேங்கிற மாதிரி தூக்கு கயிற ரொம்ப இது ப
தூக்கு கேரை இன்னும் கொஞ்சம் சிக்கலை ஏற்படுத்துறக்கு வழி இருக்கான்னு தான் பார்ப்பான் தூக்கு ஏற தாமதப்படுத்துறக்கு ஏதாவது ஸ்கோப் இருக்கான்னு தான் மன்னம் மனம் ஓடும் மரணத்தை ஏற்றுக்கிறதுக்கு மனம் வராது அப்போ நம்ம இவ்வளோ தான் முடிவு இவ்வளோ தான் இதுக்கு மேலே நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாதுங்கிற இதுங்கும் பொழுது இந்த மரணத்தை கூட மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கிடக்கூடிய ஆற்றல் வந்துடுது அப்போ நம்ம முடிவு எடுக்கிறது அங்கே முக்கியமாக இருக்குது இப்போ இது வந்து என்ன சொன்னால் சரி இந்த மாதிரி கூட இல்லை அதே நேரத்தில் சில இதெல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வந்து முடியாத கூடிய ஒரு காரியத்தை கூட இது முடியலான்னு சொல்லி நீங்கள் ஒரு முடிவு எடுத்துட்டீங்கன்னு சொன்னால் அதை அந்த உற்சாகம் அது உழைப்பு இதுகள்லாம் அந்த ஆற்றல் எல்லாமே உங்களுக்கு உள்ளே இருந்து க்ரியேட் ஆகிரும் எப்படி நம்ம இது பண்ணி தான் இப்போ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை காப்பாற்றுறதுக்கு ஆடு வந்து நிறைய எடுத்து போராடுறதுக்கு தயாராக இருக்குது இல்லையா இல்லைன்னா அது வந்து மரணத்தை கூட இது தயாராக இருந்தது மரணத்துக்கு தயாராக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆடு வந்து குட்டியை காப்பாற்றுறதுக்காக நிறைய இதுக்கு தயாராகிரும் அப்போ அந்த மாதிரி அது என்ன முடிவு எடுக்க அதை பொறுத்து இருக்குது முடிவு எடுத்தேன்னு சொன்னால் அந்த சண்டை போடுறதுக்குள்ள ஆற்றல் வந்துடும் இல்லைன்னு சொன்னால் சண்டை போடுறதுக்குள்ள ஆற்றல்லாம் வராது அதாவது இது வந்து நம்மளுடைய மனோ சரீரம்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அது சூட்சும சரீரம்னு சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்களா இந்த சூட்சும சரீரம்னு சொல்லி ஒரு சரீரம் அதுதான் வந்து மனோ சரீரம்னு தான் சொல்லணும் அது அதனால் அது மூளைங்கிறது நம்ம உடம்போட சேர்ந்தது மனசுங்கிறது உடம்போட சேர்ந்தது இல்லை இப்போ சிலவங்களுக்கு வந்து அந்த சூட்சும சரீரம் வந்து உடலை விட்டு வெளியே கூட வந்துடுது வெளியே வருது பழையபடி உள்ளே போயிடுது அப்படி மாறி மாறி கூட நடக்குது இப்போ அந்த மாதிரி இருக்கிற இது அதனால் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் அது வெளியே வந்தாச்சுன்னு சொன்னால் பாடியே வந்து அந்த சூட்சும சரீரத்துக்கு அந்நியமானது ஆயிடுது அப்போ பா அந்த அந்த மனோ சரீரம் இயங்குறதுக்கு மூளை தேவையில்லை மூளை இருந்தாலும் சரி இல்லைனாலும் சரி அது தனிப்பட்ட முறையில் இயங்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் அதே நேரத்தில் இப்போ வந்து ரெண்டும் சேர்ந்து தான் இருக்குது இப்போ நம்மளை பொறுத்தளவில் சராசரி மனிதர்களுக்கு வந்து அந்த சூட்சும சரீரமும் இந்த உடல் இந்த ஸ்தூல சரீரமும் ரெண்டும் சேர்ந்து இருக்கிறதுனால இந்த மூளையை ஃபங்க்ஷன் மையமாக வச்சு அது செயல்படுது மூளையில் ஏதாவது பாதிப்பு ஏற்பட்டுன்னு சொன்னால் அந்த அதனால் இயங்கக்கூடிய மனோ சரீரத்துலேயும் ப்ராப்ளம் ஏற்படும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒருத்தன் வந்து மைண்டு டிசார்டராக இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இந்த மூளையில் ஏதோ ஒரு பாதிப்பு ஏற்பட்டுருக்கு அப்போ அந்த மூளையில் ஏற்பட்ட பாதிப்பு வந்து அந்த மனசையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணிடுது இப்போ அதே நேரத்தில் அந்த மூளையில் பாதிப்பு ஏற்பட்டவனுமே கூட பாடி விட்டு வெளியே வந்துட்டான்னு சொன்னால் அவனுக்கு அந்த பாதிப்பு இருக்காது அப்போ மூளையில் உள்ள பாதிப்பு வந்து அந்த மனசை பாதிக்காது அப்போ மனோ சரீரங்கிறது சுதந்திரமாக தான் இருக்குது இப்போ சராசரியாக இப்போ நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து மூளையினுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே இருக்கிறதுனால இப்போ மூளையினுடைய பகுதியாக நம்ம மனசு செயல்படுற மாதிரி ஒரு அமைப்பு இருந்துகிட்ருக்கு ஆனால் அது வந்து ஒரு ஆத உண்மையான இது கிடையாது அது அது தற்காலிகமான ஒன்று அது சக்ராஸ் இல்லை அது வந்து யோக மார்க்கத்தில் வந்து சில இடங்களில் வந்து உங்கள் கவனத்தை செலுத்தி இது பண்ணிடுச்சு ஏன்னா ஒவ்வொரு இடங்கள்லையுமே சில எனர்ஜி ஃபீல்டு மாதிரி இருக்குது அந்த எனர்ஜி ஃபீல்டை ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுனால சில ஆற்றல்கள் சில உணர்ச்சிகள் சில தரிசனங்கள் சக்திகள் இதெல்லாம் கிடைக்குங்கிற மாதிரி இருக்குது அது ஒரு கலை அது வந்து யோகத்தோடு சேர்ந்தது தாந்திரிக்க சாதனைகளோடு சேர்ந்தது மூளை இல்லை அந்த சி புத்தி புத்தி இல்லை இதுலேயுமே என்னென்னு உங்களுக்கு மனசே என்ன சொல்லிச்சுன்னா சாப்பிடலான்னுட்டு ஒன்று சொல்லுது சாப்பிட வேண்டாம்னு சொல்லுது அந்த மனசே வந்து சாப்பிட்றதுக்கான காரணத்தையும் சொல்லும் சா சாப்பிட வேண்டாங்கிறதுக்கு காரணமும் அது மனசே தான் சொல்லும் கடைசியில் ரெண்டுலேயுமே எதை நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கிறீங்களோ அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு இப்போ நீங்கள் வேண்டானே கூட நீங்கள் முடிவு எடுக்கலாம் வேண்டானே முடிவு எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு அந்த பரோட்டா சாப்பிட்டால ஆர்வம் வராது வேணுன்னு முடிவு எடுத்தீங்கன்னா பரோட்டா சாப்பிட்டால ஆர்வம் வந்துடும் அப்புறம் ஆர்வம் வந்த பிறகு உங்கள் பாடி கீடி எல்லாமே அந்த என்சைம்ஸ் எல்லாம் சுரக்க ஆரம்பிச்சுருக்கும் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் நீங்கள் அதை சாப்பிட புரட்டா சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்கை ஒரு டெம்டேஷன் எல்லாம் க்ரியேட் பண்ணிடும் அது அப்புறம் அதுக்கப்புறம் ஒரு பாடி என்ன சொல்லுது அதான் நீங்கள் கேட்குற மாதிரி ஆயிரும் அப்புறம் மனம் சொல்கிறத விட பாடி சொல்கிறத கேட்குற லெவலுக்கு வந்துடும் இல்லை அவங்க லெவலுக்கு அவங்க எந்த லெவலில் இருக்கிறாங்களோ அந்த லெவலுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து ஏதாவது ஒரு முடிவு எடுக்கிற தன்மை எல்லாருக்கும் இருக்க தான் செய்யும் அந்த முடிவு எடுக்கிற தன்மையுமே இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னால் அப்போ அது வந்து அவங்களுக்கு ஒரு மனசு மட்டும்தான் வேலை செய்யணுட்டு அர்த்தம் புத்தியே சரியாக இல்லை மனசு மட்டும்தான் வேலை செய்யணுட்டு எடுத்துக்கலாம் 
அவங்களுக்கும் மனசு வேலை செய்யும் அது வந்து நம்ம ம சராசரி மனிதர்களுக்கு இருக்கிற மாதிரி இருக்காது புத்தி மனம் புத்திங்கிற மாதிரி இல்லாதபடி ஒரு மனசு மட்டும் வேலை செய்யுதுங்கிற மாதிரி வச்சுக்கலாம் மனக்குழப்பம்னு சொல்லி சொன்னால் நீங்கள் ரெண்டு விதமான இடம் இடம் தேர்வு செய்கிறீங்கன்னு வச்சுங்களேன் பரோட்டா சாப்பிடணுன்னு ஒரு தேர்வு இருக்குது வேண்டாங்கிற மாதிரி ஒரு தேர்வு இருக்குது இதில் நீங்கள் ரெண்டையுமே போட்டி போட்டோன்னா வேணும்னு கொஞ்சம் நேரம் சொல்லணும் வேண்டாம்னு சொல்லுவோம் கடைசியில் முடிவு சொல்கிறது வந்து புத்தி தான் சொல்லணும் புத்தி வந்து சாப்பிடலான்ட்டு முடிவு எடுக்கலாம் சாப்பிட வேண்டான்ட்டு முடிவு எடுக்கலாம் இது கொஞ்சம் விரட்டி விடுங்க மற்றவங்க நினைக்கிறது உங்களுடைய முடிவை பாதிக்காது அவங்களுடைய செயல்கள் உங்களை பாதிக்கும் அவங்க நினைக்கிறது நம்மளை ஏன் பாதிக்குது அது எல்லாம் பாதிக்காது அது எல்லாருக்கும் சிலவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு வகையில் இது பண்ணலாம் பட் இருந்தாலும் அதை நம்ம ஒன்று மைண்ட் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை அது நம்மளை பாதிக்காதுன்ட்டே எடுத்துக்கிடுங்க அவ்வளோ அது ஒருத்தருடைய மன அலைவரிசை வந்து அடுத்தவங்களுடைய மனசை தாக்கும் அந்த இதெல்லாம் நீங்கள் அந்த இதுக்கெல்லாம் போக வேண்டாம் அடுத்தாப்பில் ஒரு டாபிக் கணவன் மனைவி இப்போ நிறைய இடங்களில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் கணவனும் மனைவிக்கும் இடையில் ஒரு பிரச்சனைகள் இருக்குது நாங்கள் டைவர்ஸ் வரைக்கும் போயிட்டோம் இப்போ இன்னைக்கு கூட ரீசெண்டாக கூட ஒருத்தர் ஃபோன் பண்ணார் ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்லேருந்து ஃபோன் பண்ணார் ஆனால் இந்தியர் தான் நாங்கள் டைவர்ஸ் வரைக்கும் போகலாங்கிற மாதிரி முடிவில் இருக்கிறோம் இந்த மாதிரி சொன்னார் இப்போ உண்மையிலே என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் கணவன் மனைவிக்கும் இடையில் வந்து கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்படலாம் இப்போ உதாரணமாக நமக்கு பிடிக்காத ஒரு காரியத்தை வந்து மனைவி செய்கிறாங்க அல்லது கணவன் செய்கிறாங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் உடனே நம்ம இம்மிடியட்டாக நான் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணிடுறோம் இது தப்பு இது சரியில்லை நீங்கள் இப்படி செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லி நம்ம ரெஸ்பாண்ட் பண்ணிடுறோம் இப்போ நமக்கு வந்து தெரிஞ்சவங்க யாராவது ஒருத்தர் தப்பு பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னால் நம்ம போய் நீ இப்படி செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லி நம்ம சொல்கிறது இல்லை அவங்க தப்பு பண்ணுறாங்களா ரைட் பண்ணுறாங்களோ சரி பண்ணால் பண்ணிட்டு போகிறாங்கன்னு சொல்லி நம்ம அவங்க பாட்டுக்கு நம்ம போயிட்டே இருக்கிறோம் ஆனால் நம்ம வந்து ஒரே வீட்டுக்குள்ளே இருக்கும் பொழுது நம்ம இம்மிடியட்டாக ரெஸ்பாண்ட் பண்ணிடுறோம் காரணம் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் அப்படி இருக்கணும் ஒரு உரிமையோடு இருக்கிறோம் அதனால் நமக்கு வந்து அந்த ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறதும் நேச்சுரலாக வந்துடும் அதனால் அதில் வந்து தப்பே கிடையாது இப்போ நம்ம வந்து கணவன் வந்து மனைவியை குற்றம் சொல்கிறதோ மனைவி வந்து கணவனை சுற்றம் சொல்கிறதோ மனைவி செஞ்ச தப்புக்கு கணவன் சந்த சட்டம் சத்தம் போடுறதோ அல்லது மனைவி கணவன் செஞ்ச தப்புக்கு மனைவி சத்தம் போடுறதோ அது வந்து ஒன்றும் தப்பு கிடையாது அது அது ஒரு இயற்கையானது தான் ஆனால் இதில் என்ன தப்புன்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு தகராறு ஏற்படுதுன்னு சொன்னால் அந்த தகராறை வந்து மனசில் வச்சிக்கிட்டு இருக்கிறது தான் தப்பு தகராறு பண்ண வேண்டியதான் சத்தம் போட வேண்டியதான் சண்டை போட வேண்டியதான் அந்த வினாடியோடு அதோட மறந்துடணும் அடுத்த நிமிஷத்தில் சகஜமாயிடணும் அதுதான் முக்கிய மொழிய சண்டையே போடாமல் இருக்கணும் சமய அமைதியாகவே வாழணும்னு சொல்லி இருக்கிறத சாத்தியமே கிடையாது எல்லாருக்கும் முன்னே மனத்தாங்கல் ஏற்பட தான் செய்யும் அது இயற்கையானது அதனால் வந்து அதை ஒரு காரணமாக வச்சு நாம் வந்து தரார் வருதுன்னுட்டு சொல்கிறதுங்கிறதெல்லாம் அது நம்ம வந்து அந்த இதை வந்து தப்பாக நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோன்னு அர்த்தம் உண்மையிலே வந்து சண்டை ஏன் வருதுன்னு சொன்னால் உரிமைனால தான் சண்டையே வருது ஒரு உரிமை இருக்குது நமக்கு அடுத்தவங்க மேலே மனைவி மேலே கணவனுக்கு உரிமை இருக்குது கணவன் மேலே மனைவிக்கு உரிமை இருக்குது அந்த உரிமையினால் நம்ம நம்ம ஃப்ராங்காக ஓப்பனாக நம்ம வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணிடுறோம் அப்போ அந்த ஓப்பன் எக்ஸ்ப்ரெஷன் வந்து அது என்னென்னு சொன்னால் கொஞ்சம் தகராறாக வரும்பொழுது ஒரு ஹீட்டட் ஆர்கியூமெண்ட்டாக வரும்பொழுது 
ஒரு தேவையில்லாத ஒரு ஒருத்தரை பற்றி ஒருத்தர் குற்றச்சாட்டுகள்லாம் நிறைய அடிக்கிட்டே போயிடுறாங்க அது கொஞ்சம் வரட்டி விடுங்க விரட்டுறாங்க விரட்டுறாங்கன்னு கத்துது அதனால் இது என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் அது ஒரு உரிமையினால் அந்த ஒரு இது ஏறுது அப்படி சண்டை வரும் பொழுது ஒரு ஹீட்டட் ஆர்கியூமெண்ட்டில் ஒரு தேவையில்லாததெல்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க அப்போ இவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னு சொன்னால் இப்படிப்பட்ட இதெல்லாம் நம்மளை பற்றி கமெண்ட்டெல்லாம் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வச்சுருந்துருக்குறாங்களே அப்போ நம்ம மனசில் என்னெல்லாம் நினச்சிருப்பாங்கிற மாதிரி அது அப்படியே நினைவே வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறதுங்கிறது அது ஏதோ அந்த நேரத்தில் ஒரு ஆவேசத்தில் ஏதோ வரத்தான் செய்யும் அது அதனால் அதை வந்து சரி ஒரு சாதாரண ஒரு விஷயமாக எடுத்துக்கிடணும் அதனால் கணவன் மனைவிங்கிறது வந்து உண்மையிலேன்னு சொல்லி சொல்லி சொன்னால் அதனால் தான் நாங்கள் எங்கிட்ட இந்த மாதிரி சண்டை போடுறத பற்றிலாம் கேட்கும்பொழுது தாராளமாக சண்டை போடுங்கன்னு தான் அட்வைஸ் பண்ணுவோம் யாரையுமே சண்டை போடாமல் இருங்க அமைதியாக இருங்க நிலைன்னு சொல்கிறதே இல்லை தாராளமாக சண்டை போடுங்க ஆனால் என்னென்னு சொன்னால் முடித்தது உடனே அதை மறந்துடுங்க அவ்வளோதான் எல்லாத்தையும் அதான் எல்லாத்துக்கும் சுதந்திரம் கொடுக்குறோமோ அதுக்கும் சுதந்திரம் கொடுத்துருங்க அவ்வளோதான் விட்டுட்டிங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் அப்புறம் அடுத்த நிமிஷத்துலேயே அது வந்து அந்த ஒரு இது வராது இப்போ நம்ம இதுகளில் கான்செப்டில் பழகினவங்களுக்கு அது லைஃப்லேயே அப்படியே வந்துடுது அது அதுக்காக நம்ம சண்டை போடாமல் இருக்கிறது இல்லை அது வந்துடுது பட்டு இருந்தாலும் அதிலேருந்து ஈஸியாக அதுலேருந்து விலகி வந்துடுறாங்க அதனால் இதில் வந்து கணவன் மனைவிகள் உள்ள மெயினாக மற்ற இதெல்லாம் நம்ம ஒன்றும் சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை ஏன்னா இவங்க அவங்களுடைய ப்ராப்ளங்கிறது இது ஒன்று தான் மற்றபடி கணவன் மனைவி ரிலேஷன்ஷிப் எத்தனை விஷயங்கள் இருக்கலாம் இப்போ அதெல்லாம் நம்ம ஆராய்ச்சிக்கு எடுக்கணுன்னே அவசியம் இல்லை இல்லை மெயினாக குரூசியலாக இருக்கக்கூடிய ஒரே விஷயம் என்னென்னு சொன்னால் இந்த மனத்தாங்கல்கள் ஏற்பட்டு ஒரு உறவை முறிச்சுக்கிட்டது காரணம் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த ரிசர்வேஷன் பண்ணுறது தான் அந்த ஒரு ஆஸ்பெக்டை மட்டும் நம்ம ஃப்ரீ ஆகிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் உண்மையிலே இப்போ நிறைய அந்த காலங்களில் வந்து பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் அந்த ஆன்மீகம்னு சொல்லி சொன்னாலே வீடு வாசலெல்லாம் திறந்து காட்டுகளுக்குள்ளே போயிடணும் சன்னியாசம் ஆயிரணும் மனைவி மக்களோடலாம் இருக்கக்கூடாதுங்கிற மாதிரிலாம் அப்படிலாம் நிறைய கான்செப்டெல்லாம் உண்டு இப்போ உண்மையிலே என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த மாதிரி கிடையாது இப்போ நான் வந்து என்ன சொல்லி சொன்னால் நிறைய பேர் கூட சொல்லுவாங்க எனக்கு கல்யாணம் பண்ணுறதுக்கு விருப்பம் இல்லைன்னுட்டு கூட நிறைய பேர் சொல்லிகிட்டு இருப்பாங்க இல்லை நீங்கள் ஃபேமிலி லைஃப்பில் இருக்கிறது தான் கரெக்டு அதனால் ஃபேமிலி லைஃப் இருந்தால் தான் ஒரு செட்டில்டு லைஃபே ஏற்படும் இல்லைன்னு சொன்னால் ஒரு அன்செட்டில்டாகவே போயிடும் அதனால் ஃபேமிலி லைஃபை வந்து நீங்கள் வச்சுக்கிடணும்னு சொல்லி நம்ம அட்வைஸ் பண்ணுறது உண்டு அதனால் ஃபேமிலி லைஃபுங்கிறது ஒரு ஏதோ ஒரு வகையில் நமக்கு ஒரு சோசியலான ஒரு ஒரு ஸ்டேட்டஸ் இப்போ இப்போ உள்ள காலங்களில் என்னெல்லாமோ டெவலப்மெண்ட் ஆகிருக்கு இந்த மாதிரி ஃபேமிலி லைஃபே வேண்டான்னு சொல்கிற மாதிரிலாம் கூட நிறைய இருக்குது ஆனால் அது எனக்கு அது உடன்பாடு கிடையாது அது அதனால் நம்ம ஃபேமிலி லைஃபுங்கிறது ஒரு நல்ல அணுகுமுறை தான் இந்த ஃபேமிலி லைஃபோடு இருந்து ஒரு ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையாக வாழ்கிறது நல்லது இப்போ அதில் வந்து இந்த மாதிரி மனத்தாங்கல்கள் வந்து ஒரு பிரச்சனைக்குரிய மேட்ராக மாறிடுது இப்போ இதில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த நேரத்தில் நம்ம வந்து எல்லாத்தையுமே நம்ம அட்மிட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிகிட்டே போகணுங்கிறது இல்லை நம்ம சண்டை கூட போட்டுக்கலாம் அதனால் தப்பு இல்லை மனத்தில் பிடிக்கலைன்னு சொன்னால் நான் எதிர்ப்பு தெரிவிச்சுக்கிட்டதில் தப்பு இல்லை பட்டு இருந்தாலும் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் அது ரிசர்வேஷனில் வைக்கக்கூடாதுங்கிறது மட்டும் மெயின் பாயிண்ட்டாக எடுத்துக்கிட்டு இருந்தோம்னா சரியாயிரும் அப்புறம் அடுத்தாப்பில் வந்து இந்த குழந்தைகள் வளர்க்குறத பற்றி நிறையா எப்படி வளர்க்குறது என்னங்கிற ஒரு கேள்விகள் நிறையா கேட்குறாங்க இந்த குழந்தைகளை பொறுத்தளவில் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் அவங்க ஒரு இன்னோசன் ஸ்டேட்டில் இருக்கிறாங்க அதனால் அவங்களுக்கு வந்து அந்த இன்னோசன் ஸ்டேட்டை வந்து பாதிக்கப்பட்டால் தான் பிரச்சனையே அந்த இன்னோசன் ஸ்டேட்டில் பாதிக்கப்படாமல் இருக்கிற வரைக்கும் உண்மையிலே அவங்க நல்ல நிலையில் இருக்கிறாங்க எல்லா குழந்தைகளுமே ஒரு ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் வரைக்கும் அந்த இன்னோசன் ஸ்டேட் இருந்துகிட்டே தான் இருக்குது அந்த ஃபோர்டீன் ஸ்டேட் ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் தான் அந்த இன்னோசன் ஸ்டேட்டே பாதிக்க கூடு போடலாது அதனால் அவங்க வரைக்கும் அவங்க நல்ல நிலையில் தான் இருக்கிறாங்க கிராஜுவலாக அவங்களோட இன்டலெக்ட் வளர வளர அந்த இன்னோசன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் அப்படியே கீழ் நோக்கி போயிட்டே இருக்குது இப்போ நமக்கு வந்து அவங்கள நம்ம வளர்க்கலாம் நிறைய ஒரு நிறைய அறிவுரைகள் கூடலாம் அவங்கள நல்லா டிசைன் பண்ணலாம் பட் இருந்தாலும் முடிஞ்ச அளவில் அந்த இன்னோசன்ஸை பாதிக்காதபடி 
அவங்களுடைய இன்னசன்ஸ் அப்ரிசியேட் பண்ணுற மாதிரியும் ஏன்னா நம்ம வந்து அவங்க இன்டல் ரொம்ப கன்னிங்காக கால்குலேட்டிவாக இருக்கிறத நம்ம அப்ரிசியேட் பண்ண பண்ண அந்த இன்னசன்ஸ் வந்து பாதிக்கப்பட்டோம் அதனால் இன்னசன்ஸை என் என்கரேஜ் பண்ணணும் அது அது வந்து ஏதோ ஒரு வகையில் நமக்கு அதை கம்யூனிகேட் பண்ணணும் நாம் தான் கண்டுபிடிச்சிக்கிடணும் எப்படி நாம் இன்னசன் ஸ்டேட்டை என்கரேஜ் பண்ணுறது அந்த இன்டலெக்சுவல் ஸ்டேட் வந்து வேணும்தான் பட் இருந்தாலும் அதை வந்து அது இன்னசன்ஸை வந்து பா ஸ்பாயில் பண்ணணும் பண்ணிடுறோங்கிறதையும் நம்ம ஏதோ ஒரு வகையில் அவங்களுக்கு கம்யூனிகேட் பண்ணணும் அது நம்ம அது வந்து நம்ம வந்து ஒரு தேரியாக நம்ம சொல்ல முடியாது நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம பார்த்து தான் நம்ம குழந்தைகளை நம்ம வளர்க்கணும் அது நம்ம தான் இண்டிவிஜுவலாக நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிடணும் ஃபோர்டீனுக்கு அப்புறம் ஃபோர்டீனுக்கு அப்புறம் நீங்கள் சொல்கிறது அவங்க கேட்க மாட்டாங்க அவங்க தான் உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க ஒரு நீங்கள் தான் அவங்ககிட்ட இருந்து படிச்சுக்கிட வேண்டியிருக்கும் அதனால் அதுக்குள்ளே நீங்கள் முடிஞ்ச அளவில் அந்த ஃபோர்டீன் இயர்ஸுக்குள்ளே உங்களுடைய ரோல் இருக்குது அந்த ரோலை நீங்கள் என்ன பண்ணணுமோ பண்ணிவிடுங்க அதையும் அவங்களும் அவங்களுடைய இன்னசன்ஸை பாதிக்காதபடி பார்த்துக்கிடுங்க அதாவது அந்த சூட்சம சரீரம்ங்கிறது தான் மனோ சரீரம் தான் அது அதனால் மனோ சரீரம் தான் வந்து பாடியாக எடுத்து வருது ஒரு பாடிக்குள்ளே நுழைஞ்சி வருது அப்போ அங்கே வந்து ரெக்கார்டிங்ஸ் எல்லாம் இருக்காது அந்த ரெக்கார்டிங்ஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் அது செயல்படுற மாதிரி ஒரு மெமரி பேட்டர்னாக ஓட செயல்படுது இல்லைனாலும் மனசு இருக்குது மெமரி பேட்டர்ன் இல்லாத மனசாக இருக்குது பிறகு அதுக்கப்புறம் கிராஜுவலாக மெமரி பேட்டர்ன் அப்படி டெவலப் ஆக ஆக அந்த மனசும் மெமரி பேட்டர்னும் இணைஞ்ச ஒரு கலவையாக இப்படி அப்படியே உருவாகுது மைண்டுக்கு இல்லை மனசுங்கிறது அது பெர்மனண்ட்டானது தான் அதுக்கு முடிவே கிடையாது ஏன்னா இது வந்து ஒரு காஸ்மிக் மைண்டில் உள்ள ஒரு பகுதி தான் அந்த காஸ்மிக் மைண்டுக்கும் அழிவு கிடையாது காஸ்மிக் மைண்டில் உள்ள ஒரு பகுதி ஆனால் நமக்கும் அழிவு கிடையாது நாம் வந்து கடைசியில் வந்து அந்த காஸ்மிக் மைண்டோடு இணைஞ்சிக்கிட்டோம் அவ்வளோதான் நமக்கு இண்டிவிஜுவலாக இருக்கன்னா இருக்கலாம் இண்டிவிஜுவலாக இருக்க வேண்டிய தேவையில்லைனா காஸ்மிக் மைண்டோடு இணைஞ்சிக்கிடுவோம் அழிவுங்கிறது கிடையாது காஸ்மிக் மைண்டும் மொத்த காஸ்மிக் மைண்டுமே அழிஞ்சால் தான் நமக்கு அழியும் இல்லைனா அழியாது சரி இருந்தாலும் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அதுவும் கூட ஒரு இன்னோசன் ஸ்டேட்டாக தானே நடக்குது அதுவாக அது அறியாமலே வருது அதுலேயுமே இதை வந்து நீங்கள் வந்து அதை கரெக்ட் பண்ணுறதுமே கூட ரொம்ப புத்தி ச சொல்லி கரெக்ட் பண்ணாதபடி நீங்கள் உங்களை அறியாமலே அந்த உங்கள் அந்த மாதிரி சம்பவம் நடக்காதபடி பார்த்துக்கிட்டா போதும் தானே அது ரொம்ப கரெக்ட் பண்ண கரெக்ட் பண்ணாலே அதுக்கு வந்து ஒரு இன்டலெக்ட் தான் கூட்டிகிட்டு இருக்கும் தப்பு பண்ணுறதுங்கிறது கூட அது டைரெக்டாக புத்தி சொல்லாதபடி இன்டைரெக்டாக அந்த மாதிரி சூழ்நிலையை உருவாக்கிடணும் அவ்வளோதான் இப்போ நீங்கள் நல்ல முறையில் நடந்துக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் அப்புறம் அதுவும் உங்களை பார்த்து அப்படி மாறிக்கிட முடியாது அது தப்புன்னு சொல்லி சொன்னாலே பிறகு அது உள்ளே வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணுற நிலைக்கு தான் வயிறோம் அதுவும் அதனுடைய இன்டலெக்டினுடைய வளர்ச்சி தான் கூடும் சில இதுகளை வந்து அதுக்காக வந்து சில ஆபத்தை விளைவிக்கிற மாதிரி ஏதாவது ஒன்று பண்ணிச்சுன்னு சொன்னால் அதை நம்ம கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ண தான் செய்யணும் மற்றபடி இந்த மாதிரி இதுகளெல்லாம் வந்து நீங்கள் அதை இக்னோர் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் உங்களுடைய நடவடிக்கைகளை நல்லா மாற்றிட்டிங்கன்னு சொன்னால் உங்களுடைய நடவடிக்கைகளை பார்த்து அது மாறிக்கிட்டோம் இல்லை கர்மா ஒரு காரணம் இருக்குது இருந்தாலும் நம்ம அதை நம்ம ஒரு காரணமாக மெயினாக எடுக்க வேண்டியதில்லை நாம் நம்ம நம்ம சூழ்நிலைகள் என்ன பண்ணணுங்கிறது தான் நம்ம கையில் இருக்கிறது மட்டும்தான் நம்ம மெயினாக பார்க்கணும் மொழிய ஏற்கனவே விதிக்கப்பட்ட கர்மாவை பற்றி ரொம்ப ஒன்றும் பார்க்க வேண்டியதில்லை நம்ம ஈவினிங் செஷனில் வந்து அதை நம்ம பார்க்க போகிறோம் ம் இல்லை குற்ற உணர்ச்சி வந்து நீங்கள் எதுக்குமே குற்ற உணர்ச்சி உங்களுக்கு தேவையில்லை நீங்கள் செய்கிறது சரியாக தப்பானே பாருங்கள்
இல்லை நீங்கள் அது சிலதெல்லாம் மறைக்க வேண்டியதுன்னு மறைச்சிக்கிடுங்க அதனால் தப்பு ஒன்றும் இல்லை தேவையில்லாத பிரச்சனைகளை தவிர்க்கிறதுக்கு மறைக்க வேண்டியது மறைச்சிக்கலாம் தப்பு ஒன்றும் இல்லை இப்போ இதில் வந்து கில்ட்டியாக ஃபீல் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்போ நம்ம வந்து செயல் வந்து நம்ம தப்பாக பண்ணிட்டோமே தப்பாக பண்ணிட்டோமேலாம் ஒருத்தன் இல்லை தப்பாக பண்ணிட்டீங்கன்னா சரியாக பண்ணுங்க சரியான செயலாக செயலாக சரியாக மாற்றிக்கிடுங்க இப்போ நீங்கள் மறைக்க வேண்டாதபடி இருக்கணுங்கிறதா சரியான செயல்ட்டு முடிவுக்கு வந்தீங்கன்னா சரியான செயலுக்கு வாங்க இல்லை மறைக்கிறது தான் கரெக்டுன்ட்டு முடிவு பண்ணாலும் கூட சிலதெல்லாம் நம்ம இது வெளியே சொல்லணுன்னுட்டு கட்டாயம் இல்லை அவங்களுக்கு எதனால் நம்ம வெளியே சொன்னனால அவங்களுக்கு லாபம் எதுவும் ஒன்று உண்டா இது லாபம் இல்லைங்கும் போது நம்ம எதுக்கு போய் அவங்ககிட்ட சொல்லணுன்ட்டு என்ன இருக்குது இப்போ நம்ம வெளியே சொல்லாதனால அவங்களுக்கு எதாவது பாதிப்பு ஏற்பட்டுதுன்னு சொன்னால் பரவாயில்ல அது நம்ம வந்து அவங்களுக்கு சொல்லுறது தான் நல்லது வெளிப்படுத்துறது தான் நல்லது மற்றபடி அதனால் எந்த லாபமும் அவங்களுக்கு இல்லைன்னு சொன்னால் அதை மறைக்கணுன்னு மறைக்கிறதுனால தப்பு ஒன்றும் இல்லை சந்திரசேர் நீங்கள் எடுக்கிறீங்களா மேலே ம் மேலே அங்கே வேற அமைச்சிடலாங்கிறீங்களா இங்கே வேண்டாமா அப்படியா சரி இப்போ மணி என்ன ஆச்சுப்போம் பன்னிரெண்டு இருபத்தேழு அப்படின்னு ஒரு டுவெல் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்னா அப்போ ஒரு முக்கால் மணி நேரம் எடுத்தால் போதுமா சரி சரி அப்போ டுவெல் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு எல்லாருமே மேலே அசம்பிள் ஆகிடுங்க நம்ம இங்கே வைண்டப் பண்ணிடுவோம் 